இயக்குனர் மணிவண்ணன் சோலார் மணிவண்ணன் என்று அழைக்கப்படும் இவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி மூணில் சூர் என்ற கிராமத்தில் பிறந்தார் உதவி இயக்குநராகவும் எழுத்தாளராகவும் இயக்குனர் பாரதிராஜாவிடம் பணிபுரிந்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ரெண்டில் தன் முதல் படமான கோபுரங்கள் சாய்வதில்லை படத்தை மோகன் மற்றும் சுகாசினியை வைத்து இயக்கினார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூணில் மோகன் நடிப்பில் ஜோதி சிவகுமார் நடிப்பில் வீட்டிலராமன் வெளியிலகிருஷ்ணன் மீண்டும் மோகன் நடிப்பில் இளமை காலங்கள் போன்ற படங்களை தந்த இவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நாலில் இவர் இயக்கத்தில் ஆறு படங்கள் வெளியாகின அவை ஜனவரி ஒன்று இங்கேயும் ஒரு கங்கை அம்பிகை நேரில் வந்தால் குவா குவா வாத்துக்கள் இருபத்தி நான்கு மணி நேரம் நூறாவது நாள் இதில் குறிப்பாக நூறாவது நாள் படத்திற்கு பிறகு மிகவும் பிரபலமடைந்த இயக்குநரானார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தைந்தில் தமிழில் அன்பின் முகவரி தெலுங்கில் கோணி தர்ஜா டோங்கா போன்ற படங்களையும் தந்திருக்கின்றார் தன் நெருங்கிய தோழர் சத்யராஜை வைத்து தொடர்ந்து நான்கு படங்களும் ஒரே வருடத்தில் மூன்று படங்களும் இயக்கினார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறில் விடிஞ்சா கல்யாணம் பாலைவன ரோஜாக்கள் முதல் வசந்தம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழில் சின்னத்தம்பி பெரித்தம்பி போன்ற படங்கள் வெற்றி படங்களாக அமைந்தன ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழில் இனி ஒரு சுதந்திரம் தீர்த்தக்கரையிலே புகழ் பாடம் பாட்டு கல்யாண கச்சேரி மற்றும் சிவாஜியின் ஜல்லிக்கட்டு போன்ற படங்களை இயக்கியுள்ளார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி எட்டில் விஜயகாந்தின் உள்ளத்தில் நல்ல உள்ளம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்போதில் மோகனின் மனிதன் மாறிவிட்டான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறில் வாழ்க்கை சக்கரம் மற்றும் சந்தன காற்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்றில் புது மனிதன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டில் தெற்கு திருமச்சான் மற்றும் கவர்மெண்ட் மாப்பிள்ளை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி மூணில் சரத்குமார் நடிப்பில் மூன்றாவது கண் போன்றவை இவரது படைப்புகளாகும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி நான்கில் மீண்டும் சத்யராஜை வைத்து மூன்று படங்களை இயக்கினார் அது அமைதிப்படை தோழர் பாண்டியன் வீரப்பதக்கம் போன்றவை ஆகும் இதில் அமைதிப்படை இன்றளவும் பேசக்கூடிய படமாகும் அதே வருடம் பிரசாந்தின் ராசாமகன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஐந்தில் கங்கை பாட்டு ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றில் சத்யராஜின் ஆண்டவன் அடிமை போன்ற படங்களும் இவரது இயக்கத்தில் வெளிவந்தன ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணில் தன் ஐம்பதாவது படமான அமைதி படைப்படத்தின் இரண்டாவது பாகமாக அமைந்த நாகராஜ சோழன் எம்ஏ எம்எல்ஏ படத்தை இயக்கினார் ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணில் காலமான இவர் அரசியலில் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் மறுமலர்ச்சி திராவிட முன்னேற்ற கழகம் மற்றும் நாம் தமிழர் கட்சி போன்ற கட்சிகளில் தன் பங்கை அளித்துள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது சுந்தர் சி விக்ரமன் ஆர் கே செல்வமணி சீமான் கே செல்வபாரதி ராசுமதுரவன் போன்ற வெற்றி இயக்குநர்கள் இவரின் உதவி இயக்குநராக இருந்து வெற்றி பெற்றவர்கள் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது பல படங்களை இயக்கி இயக்குநராக வெற்றி பெற்றாலும் மக்கள் இவரை இன்றளவும் சிறந்த நடிகராக மனதில் பதிய வைத்துள்ளனர் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தா எல்லோருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் மேலும் இந்த மாதிரியான வீடியோ பார்க்கணும்னா பிக்சர் டிப் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம்